उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नागवनी थाना क्षेत्र में नगर निगम के नाले पर अवैध रूप से दो मंजिला मकान भर भरा कर नाले में गिर गया मकान के निचले हिस्से में बनी दो दुकानें भी नाले में समा गई गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई भी राहगीर जद में नहीं आया मकान में दुकान गिरने से पहले ही सभी लोग उससे बाहर आ गए थे सूचना मिलने पर नगर निगम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई ऊना पांडे काशीराम स्मार्क डिग्री कॉलेज में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने सभा को संबोधित करते हुए जनता से अब की बार भाजपा नेता रामपीर सिंह ठाकुर को विधानसभा चुनाव में अपना कीमती वोट देकर जिताने की अपील की है इससे पहले शहर भर में कई जगह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भी किया गया कानपुर के एक छात्र ने तो छुट्टी लेने के लिए हद ही पार कर दी जीटी रोड स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के एक छात्र ने अपनी ही मौत का प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल को देकर छुट्टी मांग ली हद तो तब हो गई जब प्रिंसिपल डी के शुक्ला ने इस प्रार्थना पत्र पर ग्रांटेड लिखते हुए उसको छुट्टी दे दी प्राथी ने पत्र में लिखा कि छात्र की मौत 20 अगस्त को प्रातः 10 बजे हो गई है कृपया हाफ टाइम से छुट्टी देने की कृपा करें प्रिंसिपल डी के शुक्ला की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली कि जब उन्होंने बगैर प्रार्थना पत्र पढ़े ही लाल पेन से उस प्रार्थना पत्र पर ग्रांटेड लिखकर छुट्टी की मंजूरी दे दी छुट्टी देने के बाद छात्र घर पहुंचा और उसने अपने दोस्तों से प्रार्थना पत्र को लेकर चर्चा की कुछ दिन तक तो ये मामला दबा ही रहा लेकिन उसके एक साथी ने छुट्टी के प्रार्थना पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अब ये प्रार्थना पत्र वायरल होने के बाद स्कूल के प्रबंधक और टीचर्स में हड़कंप मच गया है वहीं इस वायरल प्रार्थना पत्र की पड़ताल करने के लिए शनिवार को जब हमारे चैनल के संवाददाता स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब स्कूल से नदारद हो गए प्रिंसिपल डी के शुक्ला के मोबाइल नंबर पर जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन नहीं उठाया और कुछ देर बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया अब सवाल यह है कि जिन कांधों पर स्कूल की जिम्मेदारी है अगर वही प्रिंसिपल ऐसी लापरवाही करेंगे तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा अपने आप को महान जादूगर की श्रेणी में रखने वाले कानपुर के जादूगर ओ शर्मा का इंद्रजाल भले ही लोगों के सर चढ़कर बोल रहा हो लेकिन परिवहन विभाग पर जादूगर का मायाजाल बस कुछ ही समय तक रहा इसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये माजरा क्या है तो अब इस इंद्रजाल से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं कानपुर के जादूगर ओपी शर्मा जिनको जादूगर शिरोमणि की उपाधि मिली है अपने आप को देश के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष रखते हैं जैसे महामहिम की गाड़ियां बिना आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर की होती हैं, ठीक वैसे ही जादूगर ओपी शर्मा भी अपनी कार में नंबर की जगह जादूगर लिखवाकर सड़कों पर घूमते हैं हद तो तब हो गई जब मीडिया ने नंबर की जगह जादूगर लिखी कार की तस्वीरें खींच ली जादूगर को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने आनंद फानन में कार में फर्जी नंबर लिखा दिया लेकिन जादूगर ये भूल गया कि जो नंबर लिखवाया गया है आखिर किसी और गाड़ी का है जादूगर ने अपनी गाड़ी पर जो नंबर लिखवाया था उसी को लेने के लिए आरटीओ से संपर्क किया लेकिन वहां से मना कर दिया गया जब कार के नंबर की तस्दीक की गई तो पता चला कि यह रजिस्ट्रेशन नंबर किसी एक्टिव स्कूटी का है और आरटीओ ऑफिस में किसी और के नाम से पहले ही दर्ज हो चुका है परिवहन विभाग की आंखों पर जादूगर के मायाजाल की पट्टी बंदी होने से उस पर कार्यवाही नहीं हुई खबर बामराला के एक गांव से जहां एक गरीब परिवार की लड़की के साथ ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है जिसकी शिकायत के बाद गुड़मालिनी पुलिस थानेदार ने आरोपियों को गिरफ्तार किया पर प्रभावशाली होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया इस मामले के बाद पीड़िता ने बाड़मेर एसपी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है आठ तारीख को मैंने मुकुल मदद करा था बुरा माला में उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हुई तो मेरा एक सौ सौ का बयान हुआ था दस तारीख को शिवाना वहाँ पर मेरे कोई कार्रवाई नहीं थी फिर मैं ऐसे ही पेश हुई थी बाढ़ में और वहाँ पर मैंने मुकुल मदद करा फिर उन्होंने एस पी ने जो मेरा मुकुल मत था वो वापस बुरा वाला को सौंप दिया उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की वापिस और भी आपने कहीं ज्ञापन दिए क्या हाँ मुख्यमंत्री को भी और महिला आयोग को भी महिला आयोग को मिले अच्छा पुलिस ने एक सौ चौसठ के बयान होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया क्या किया था छोड़ दिया रिश्वत लेके
सर रिश्वत देकर पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया उसके बाद आपने और किसी को औकत करवाया क्या नहीं